Goeiedag en welkom bij Hoorskool Marenski se eerste nieuws uitsending. Ons sal elke week op een vrijdagochtend een nieuwe nieuwsprogram op ons YouTube blad publiseer. Dit sluit natuurlijk vakanties uit, want ons moet allemaal bykie ris. Tijdens die programma sal ons al die gebeure van die afgelopen tijd bespreek met inzichtgevende onderhoude en videomateriaal. You can access Marenski High School's YouTube channel by searching for MHS Plasies. Go to playlist and choose Marenski News to view our weekly broadcast. Op 4 september het die bekende skryver Fanny Viljoen met die graad 11 skom gesels oor sy boek Onderwereld, wat voorgeskryf is vir Matriek. In een gemakkelijke geselsessie het hy die leerders aangemoedig om te skryf. Viljoen het onlangs die ATKV veerkie toekenning vir sy boeke Brand en Veldiep ontvang. Aitsa is die algemene reaksie op die nieuwe MDDK Aistedfit, wat vanaf 2 tot 13 september hier op Plaasieland aangebied is. 300 plus inskrywings is ontvang vir die 6 afdelings instrumentaal, vokal, dans, drama, kunst en fotografie. Een totaal van 17 skole in Limpope het op die plaas kon keir. Die Aistedfit het begin met die instrumentale afdeling in die theater. Dr. Bertha Leroux van Pretoria was die beoordelaar. Daarna het die sangers nood gehou voor Cordelia Bota, wat seker een van ons land sy top kunstenaars is. Donderdag aand was die kunstenaars en fotografe sy prijsedeling beslis een hoogtepunt, met commentaar dier meneer Darius Erasmus en my IZ Bredenan. Vergeet van Blauw Maandag, bekende CP-ster en sanger Isaac Davel het opgetree as beoordelaar by die dansafdeling in die 5678 dansstudio. Laastens was die omgeving sy toneelspelers op die planke in die Blau Karos drama studio. Befaamde acteur Kobus Venter kon nie uitgepraat raak oor die talent wat ons kinders gewaas het nie. Dankie aan elkeen wat deelgeneem het, as ook al die africhters en organiseerder. Ons sien met groot verwachting uit na MDDK Aistedfit 2020 wat beslis gaan voortbou op een suksesvolle eerste. Ek is niet te beer. En ek het nou net vir Tanja Marie Weber voorgekeer om haar bykie te vraag hoe die MDDK sy stedt werd. So Tanja, waarom was die MDDK, die MDDK sy stedt werd begin? Wel Nick, dankie vir die vraag. Einde verlede jaar is die Tanien sy stedt werd ontbind. En toe het die kultuurkomitee van Hoorskool Marenski gevoel, dis nodig dat ons een platform skep dier die MDDK om al die kunstenaars en vertolkers en sangers in die omgeving een kans te gee om steeds aan een ISTED vir deel te neem. En hoe het die ISTED vir toe gegaan? So Nick, ek dink dit was een reese sukses. Ons het oor die 300 inskrywings gehad oor 6 afdelings met wonderlijke beoordelaars van heinde en verre en ek dink ek kan sê knap gedaan MDDK ISTED vir. Soms hier die MDDK De kaas sy stedt vir het wees sien? <laughs> Verseker, 2020 se wiele is reeds aan die rol. Op een lichter nood, 6 plaasies het al in Nisa muziek examen uitsla ontvang en uitstekend gevaar. Janko Blugnout het 76% gekry vir sy graad 8 examen. Onderhoofdochter, so Andrie Corbett, het 78% vir haar graad 6 examen. Vir graad 4 het Jackie van Heerden 77% gekry. Vir al voor graad 1 examens het Theodora Livingston 84%, Tessa Sam 92% en Sakisi Shigange 95% bal. Wow! This year's mother and daughter function had vintage rose as the theme and took place on the 14th of September. The event started with a fashion show of Casper Bosman's creations. The matric Classy girls acted as models after taking a quick course with Jacqueline Ferns of Ace Models in Polokwane. At elegant tables with a variety of scrumptious eats, the hostesses spoiled the mothers, daughters and friends. Guest speaker, Quinn Brown, also known as Connie of Seven Delon, shared her life and loves with the audience. I stand not so with my dear Trudy om te vraag bykie te vraag oor die moeder en dochter dag vir plaas gevind het op 14 september. Jevrou, is dit die eerste keer dat Jevrou dit aanbied? Ja, ek is hierdie jaar organiseerder geweest. Vorige jaar het ek vir Jevrou Daniel Verri gehelp. En dit was nogal vir my eerste. En wie was die gastspreker wat hierdie jaar gepraat het? 
Quinn Brown, sy speel Connie in sevende laan. Baie oulike vrou, baie gemakkelijk geweest en met die mense lekker gemingel. En wat was vir jy vrou speciaal van hierdie? Speciaal beslis die twintig metriek dochters wat geloop het, ijsmorrels het vir hulle Kasper Bosmanse kleren gebring en hulle dit vir ons vertoon. Baie dankie. The matric farewell on Tuesday the 17th of September was a swanky affair. Everybody gathered at Fairview Lodge to witness the arrival of our stylish great twelves, who definitely dressed to impress. The theme Moroccan night was a hit with spectacularly decorated venue and scrumptious eats. According to the sources, the matrics enjoyed themselves tremendously. Op 16 September het die jaarlikse interhoorswem by Woorskool Ben Foster plaasgevind. Woorskool Marenski het 41 van die moendelike 68 individuele medaljes huis toegeneem, as ook 13 van die moendelike 16 aflos medaljes. Roan Hanache Kreer raap 5 gouw medaljes op en breek 3 rekords met sy 200 meter individuele wisselslag, 50 meter vlinderslag en 100 meter rugslag. Hy is aangewees as senior Victor Lidorum, as ook die senior seen met die beste prestatie vir die dag. Donna Smit spog met drie gouwe medaljes en is as junior Victor Lidorum gekroon. Daniel Smit en Amelia Booth het ook elk drie gouwe medaljes verover, terwyl Ronan, Tron en Kagisu Hauane elk twee goud om onnekke gang het. Tijdens die aflosse het Marenskiese dochters 14 en seens 19, 4x50 meter vrijslagspanne, as ook die seens 15 en seens 16, 4x50 meter wisselslagspanne goud gewen. Hoorskool Marenskiese seenspan het eerste geëindig met Hoorskool Ben Foster in die tweede plek en Stanford Lake College derde. Die plaasiese dochterspan het algeheel derde geëindig met Stanford Lake College in die tweede plek en Ben Foster eerste. In totaal het Marenskiese swemspan in die tweede plek ingeneem met Ben Foster eerste en Stanford Lake College in die derde plek. Cricketstar Gerardus Voerie, ons hoofdseen, is opgeneem in die Limpopo span wat van 13 tot 15 september op Senwes Park in Potschefstroom aan die Cricket Zuid-Afrika T20 interprovinciale toernooi deelgeneem het. Hierdie toernooi word as die grootste provinciale cricket toernooi in Zuid-Afrika beskou. Limpopo wen ten Pumalanga in Noordwes met 7 palkies en WP met 10 palkies. Hulle het ongelukkig ten grens met 35 loopies verloor. Gerardus het 2 uit die 4 wedstrijde gespeel en baie lof ontvang vir sy snelbal techniek. Gerardus is voor hierdie toernooi ook ingesluit by die Cricket Zuid-Afrika tap onder 19 span, wat by die St. Davids Festival in Johannesburg deelgeneem het. Vir die Federer en Nadal aanhangers, Plasieland sy top tennisspelers beklee op hierdie stadium die volgende plekke op ons tennisranglijs. Dochters, in die vierde plek, Suzanne Skitte. Derde het ons vir Zammeri Horn. Tweede, Janke Basson. En in die eerste plek, Lanai Kasselman. Seens, vierde, Ros Hunter. Derde, Hendrew de Bruin. Tweede, Franco Pretorius. En in die eerste plek, Maré Bota. And now, news from the horse's mouth. Congratulations to the following classy riders who made the Limpopo team under the South African Western Mounted Games Association and Sanyasa. On level 1, Minette Volmerant and Suyana Olafir made the A-team. Sarishka van der Waal made A-team on levels 2 and 4, while AJ van der Westeis enjoyed the B-team on these levels. Savannah Sparrow competes on levels 3 and 5 for the B-team. Newcomers Dominique Bont and Kayla van Sel were also invited to join the event. On the 7th of September, nine Blasties entered the Vula Vula cycle race at Artia Gafia, Eiland Spa. Tian Yubad took first place in the Youth Boys 14km race. In the 45km race, John Robert Hannibal came second, Jurgen Spamer third, and Jewel Kampman, Samuel Halbert, and Christoph Yubad took positions 5, 6, and 7. The Blasi girls did their best. Taylor Stanley competed in the sub junior 45km race and came second. Leola Fisaki and Jody Sparmer both ended first in the 45 km events. At the end of August, three of our chess players took part in the Mupani Circuit Tournament at Lofalt Academy in Hootsbrick. Temma Nkuna won all five rounds, which is a rare achievement. He was awarded a gold medal for being the best over-16 player of the day. Ona Radzuma won four rounds and a silver medal. 
These two Plasti chess stars are now included in the Mupani chess team. We recently got word that Yebia Grobler and Ruan van Rooyen are included in the Limpopo 7s team for the IPL 7s tournament which will take place from the 19th to the 21st of September in Valkom. Congratulations and good luck to Yebia and Ruan. Daarmee sluit ons ons eerste nieuwsuitsending af. We are looking forward to our next broadcast. Tot volgende keer.